Le 28 avril 2003 est née une petite fille complètement barrée, insouciante et toujours joyeuse. Et cette petite fille, c'est moi. Aujourd'hui, j'ai 19 ans, plein de rêves dans la tête, de l'anxiété et beaucoup de procrastination. Bon, beaucoup moins qu'avant, mais il y en a quand même. J'ai eu 19 ans il y a une semaine et comme le temps passe vite, je me souviens de mes 18 ans comme si c'était hier. Le temps avance vraiment sans nous attendre. Alors qu'on donne tout pour nos rêves ou non, il avance. Alors j'ai pris une décision. J'ai décidé de me mettre à temps plein sur YouTube et TikTok pendant un an. Et je l'ai donc annoncé sur les réseaux sociaux le 1er mai, à ma façon. Cher moi, aujourd'hui c'est une nouvelle aventure qui commence. Un nouveau chapitre qui s'écrit. Je me mets à temps plein pendant un an sur TikTok et YouTube. Littéralement mon rêve et je suis vraiment reconnaissante de pouvoir le faire car beaucoup de parents auraient refusé. J'avoue que je panique un peu. J'ai peur de, de perdre de l'inspiration ou de ressembler aux autres. Car oui, euh, je, je compte pas du tout suivre les trends et si un jour vous me voyez faire une trend, c'est que je suis vraiment désespérée. Mon objectif ce serait de sortir deux ou trois TikTok par jour. 3 réels par semaine et une vidéo YouTube par semaine. Je pense que c'est possible. Et si je m'organise bien, j'espère que je vais y arriver. Parce que je me dis peut-être qu'en un an, j'aurai aucun résultat, mais j'aurai essayé. Donc euh, je sais que je ne regretterai pas. Et j'ai rien à perdre de toute façon. Alors c'est parti. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer pendant ces un an. Vraiment, j'aimerais charbonner, mais pour arriver à atteindre mes objectifs, il faut que je sois bien organisée. Mais l'organisation, c'est clairement pas mon truc. Bon, alors en fait, euh, je me suis fait une sorte d'emploi du temps. Et euh, il commence à partir de 6h30. Je vous rassure, je ne commence pas à travailler sur YouTube à 6h30. De 6h30 jusqu'à 8h30, il y a ma routine personnelle, lecture, les langues, tout ça, tout ça. Et ça, j'en suis sûre parce que je la pratique tous les jours et je sais que ça dure à peu près deux heures. Après, je m'étais mis de 8h30 jusqu'à midi euh, travailler sur YouTube pour la vidéo. Mais aujourd'hui, je ne l'ai pas respecté parce que ce matin, j'étais très fatiguée euh, des mots de tête. Donc, euh, j'étais pas très apte à travailler sur la vidéo. Du coup, euh, ce qui fait que là, il est 21h36. On est le soir même et je travaille sur la vidéo. Donc euh, mon organisation est merdique. Et donc euh, pour l'après-midi, je me suis dit TikTok. L'après-midi, normalement, je suis censée euh, consacrer mon temps à TikTok. Et aussi pour euh, essayer de me faire de l'argent. Mais c'est l'après-midi, je le respecte. Mais le problème, c'est YouTube. Parce qu'en plus de ça, il faut que j'ai de l'inspiration. Et euh, si j'ai pas de l'inspiration, euh, tu peux mettre deux heures devant mon ordi pour écrire. Euh, je vais rien écrire. J'essaie de respecter. Des fois j'y arrive. Hier matin j'ai réussi. Hier matin j'étais super productive, j'ai réussi à travailler sur ma vidéo. Mais aujourd'hui c'était compliqué. Il y a aussi un autre problème à prendre en compte. La discipline. Personne ne me dit qu'est-ce que je dois faire et quand je dois le faire. Alors les moments où j'aurai pas la foi de faire quoi que ce soit, il faudra que je m'affronte pour m'y mettre. Bon, ça sonne un peu dramatique, mais je dramatise tout. Mais heureusement pour moi, la méthode Pomodoro existe. C'est une méthode de productivité assez connue qui m'aide vraiment. En fait, elle consiste à mettre un minuteur de 25 minutes. Et puis après ces 25 minutes, faire une pause de 5 à 10 minutes, puis reprendre le processus et ça se répète plusieurs fois. Mais moi, personnellement, j'adapte cette méthode à moi et je mets généralement un minuteur de 30 à 40 minutes. Revenons-en à mon premier jour de travail. La journée se passe à merveille. Je me connecte sur TikTok et je vois que mon TikTok où j'ai annoncé me mettre à temps plein augmente en visibilité et monte jusqu'à 500 likes. Et là, je commence à paniquer. En fait, euh, en deux jours, j'ai gagné 200 abonnés sur TikTok et 20 sur YouTube. C'est juste énorme. Je suis vraiment reconnaissante, je suis contente, même si ça se voit pas trop. Mais en fait, qui dit plus d'abonnés, dit plus de commentaires. Et comme j'ai annoncé sur les réseaux que je me mettais à temps plein, parce que, je sais pas, moi, dans ma tête, j'ai toujours besoin d'annoncer les choses. Comme j'ai gagné 200 abonnés sur TikTok, il y a forcément des commentaires. Et j'ai vraiment eu aucun commentaire négatif, vraiment que des commentaires bienveillants. Il y a beaucoup de personnes qui me souhaitent de réussir, 
comme sur YouTube. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui me suivent pour voir mon évolution. Et euh, bon, je sais que j'aurais fait la même chose sûrement si je voyais une personne annoncer ça. Mais en fait, je sais pas comment expliquer. Mais moi, ça me fout la pression. Je gère très mal la pression pour l'instant. Une pression. Heureusement que j'ai pas des centaines de milliers de personnes qui me suivent encore. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui... Euh qui ont dit qu'elles qu allaient suivre mon évolution. Et en fait, ça, ça met la pression dans le sens où je me dis que je dois être parfaite. Je me dis que je dois tout donner pour montrer que je suis à la hauteur. J'ai peur de décevoir en fait. J'ai peur de décevoir dans mon contenu que les gens disent « Ah ben en fait, c'est nul ce qu'elle fait. » Alors qu'en soi, s'ils n'aiment pas ce que je fais, bah, bah ils se désabonnent et puis voilà. Hein. Je veux que des gens qui me suivent euh, parce qu'ils aiment ce que je fais. Ou en fait, j'ai peur de décevoir et que les gens ils disent « Ah ben en fait, euh, bah, elle est nulle, votre Kyle, là, votre future euh, première youtubeuse de France. » Ça me fout un peu la pression en fait, j'ai l'impression que je dois quelque chose aux gens, que je dois montrer que je suis parfaite. Alors que non, je suis une meuf hyper sensible, hyper anxieuse. Genre là, ce que j'ai fait pour la soirée, là j'ai posté mes TikTok du jour. On est le deuxième jour là d'ailleurs, deuxième jour à temps plein et j'ai posté mes TikTok. Euh, J'en poste à peu près deux par jour, là aujourd'hui il y en a trois. Et euh, ce que j'ai fait, j'ai posté le nettage des réseaux sociaux vraiment, j'ai désactivé toutes les notifications, Insta, Youtube, TikTok. Je veux rien savoir de ce qui se passe. Même s'il se passe rien, même si personne ne voit mes TikTok, ça me fait du bien de couper un peu parce que je suis hyper anxieuse comme personne. Vraiment, euh, dès que je commence à avoir un peu de visibilité, euh, bah, mon cerveau il vrille et il dit non, c'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, je deviens la personne la plus paradoxale sur Terre. En fait, c'est très bizarre. C'est bizarre parce que j'en ai déjà parlé à des gens mais en fait, j'ai l'impression que je veux percer, que je veux avoir une communauté, que je veux pouvoir vivre de ça parce que c'est vraiment ce que j'aime. Mais il y a cette autre partie de moi. Euh, je sais pas si c'est parce que je suis introvertie, mais il y a cette partie de moi qui a peur. Et que dès que je commence à avoir de la visibilité, j'ai peur et je me dis non. <rire> non, je ne veux pas. Et puis t'as un autre qui, de l'autre côté, il est super reconnaissant. Je suis trop bien, euh, je commence à évoluer un peu. Mais ouais, de là, c'est le stress, l'anxiété, le syndrome de l'imposteur aussi un peu. Parce que des fois, je me dis, mais attends, mais est-ce que je mérite vraiment tout ce soutien-là Parce que j'ai peut-être une, une petite communauté, mais il y a beaucoup de gens qui sont actifs, beaucoup de gens qui me soutiennent quotidiennement. Et d'ailleurs, merci beaucoup. Mais ouais, du coup, je me dis, mais est-ce que je mérite vraiment tout ça Parce que genre, les gens, ils me connaissent pas vraiment, c'est fou, je suis une grosse connasse. Me mettre à temps plein sur YouTube et TikTok n'est pas une décision prise à la légère, encore moins sur un coup de tête. Ça faisait vraiment un moment que j'y songeais sérieusement et je n'étais pas vraiment à temps plein avant. Alors en fait j'étais inscrite à la mission locale. En fait c'est une aide pour les jeunes entre 16 et 25 ans et euh, on peut faire des alternances, on peut se faire aider pour des projets et, et grâce à ça en fait je pouvais gagner euh, 500 euros par mois le temps de mon contrat qui euh, devait durer 6 mois. Et, et en fait là-bas je devais y aller euh, 15 à, à 20 heures par semaine du coup pour euh, pouvoir gagner ces 500 euros. Mais, mais le truc c'est que là-bas je me sentais pas du tout à ma place. Genre en fait surtout que là-bas en fait quand on te parle, on te parle un peu comme si t'étais vraiment teubé, comme si tu comprenais rien alors que, alors que tu comprends. Et en fait, j'essaie de chercher un travail et j'ai postulé vraiment partout. Et euh, j'ai eu que 3, non 4 entretiens d'embauche il me semble. Et ça a donné sur rien du tout. Et en fait du coup j'avais un contrat de 6 mois et à la fin de ces 6 mois je devais avoir un projet. Et, et c'est là que j'ai réalisé que le projet qui me tenait le plus à cœur c'est YouTube. Alors j'ai décidé d'arrêter, je me suis dit euh, tant pis pour les 500 euros, tant pis pour les 500 euros euh, perdus chaque mois Parce que pour moi l'argent ça n'a vraiment euh, aucune valeur euh, comparé à une passion Et c'est à partir de ce moment là que j'ai décidé de me mettre à temps plein sur Youtube et TikTok Et je me donne vraiment un an euh, jusqu'au 1er mai 2023 pour euh, réussir Et si j'arrive de, de vivre de TikTok et de Youtube ici là, bah, je continuerai mais dans le pire des cas, euh, si j'y arrive pas, bah, j'essaierai de trouver un travail et à côté euh, continuer, mais du coup ce sera plus à temps plein. Mais à côté de YouTube et TikTok, je vais essayer de me faire un peu d'argent parce que du coup, bah, j'aurai plus euh, les 500 euros par mois. Donc euh, je pense euh, déjà euh, Vinted, après il faudra que je me renseigne, mais il y a tellement de trucs que je veux faire en même temps que j'ai du mal à choisir. 
aussi à 5 Merci Parole Z du coup. Euh, je pense que je l'ai essayé parce que ça pourrait vraiment m'aider je pense. Comme ça euh, j'essaie de me faire un peu d'argent chaque mois. Euh, au moins le temps de, de vivre de YouTube et de TikTok un jour j'espère. Ce serait vraiment une vengeance personnelle envers le salariat de réussir sur YouTube. Parce qu'avec tout ce que j'ai postulé, rien du tout. Alors je me dis vraiment qu'on peut compter que sur soi-même pour gagner de l'argent. Et j'entends souvent dire que c'est un risque de se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans toute activité individuelle afin d'en vivre. Mais ne pensez-vous pas que le salariat est tout aussi dangereux car les employés peuvent se faire licencier et certains patrons ne manquent pas de le faire savoir. Je pense que penser que le salariat est une sécurité est une pure illusion collective. J'ai beaucoup entendu des histoires d'employés travaillant dans une entreprise depuis longtemps se faire licencier du jour au lendemain. Alors si le salariat est aussi un risque que d'être indépendant, alors pourquoi ne pas essayer de réaliser ses rêves Je sais que je le regretterai jamais car maintenant je pars du principe de vivre ma vie sans regret. Alors oui, je pense que c'est le meilleur choix à faire. Du moins, pour moi. Mmh.